আচ্ছা এটা হলো লাইলাতুল কদর অর্থাৎ সবে বরাতের বিষয়ে সবে বরাতটা কি সবে বরাতটা কি এই প্রশ্নের জবাব যদি অতি সংক্ষেপ বলে দেওয়া হয় তাহলে এটা নতুন আবিষ্কৃত একটি ঘৃণ্য বিদাত এটা হলো তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় সংক্ষিপ্ত উত্তর এই উত্তরটাকে যদি বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করে দেওয়া যায় সর্বশেষে আলোচনায় নিয়ে আসবো লাইলাতু অর্থাৎ সবে বরাট সংক্রান্ত যতগুলো হাদিস রয়েছে এই হাদিসগুলোরও কিছু বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করবে ইনশাল্লাহ এখন এই সবে বরাটটা কি এবং কেন এটা আমরা পালন করছি কেন কোথায় বা পেলাম ফার্সি ভাষায় এটা আমাদের মাঝে এবাদত হিসাবে চালু হলো এটা আমরা পেলাম কোথায় আর কিভাবে আমাদের মাঝে আসলো যদি অতি সংক্ষেপে বলা হয় তাহলে এই সবে বরাতের রাত্রিটা এই নিয়ে ইতলাপ রয়েছে যদি ইতিহাস পর্যালোচনা করা হয় তাহলে বোঝা যায় যে এই সবে বরাতটা আমাদের মাঝে এসেছে ফাতেমি খিলাফাতের মধ্য থেকে ফাতেমি খিলাফাত একটা কট্টর শিয়া মতাদর্শীদের খিলাফাত যদি বলে হয় শিয়াদের থেকে ধর্ম থেকে হচ্ছে ইসমানিয়া বাতিনিয়া ইসমানিয়া বাতিনিয়া থেকে ধর্ম থেকে হচ্ছে ওবায়দুল্লাহ নামক মাহাদি আর এই ওবায়দুল্লাহ নামক মাহাদি তিনি সর্বপ্রথম মিশরে ফাতমি খেলাপাত প্রতিষ্ঠিত করেন দুই শত সাতানব্বই হিজড়িতে দুই শত সাতানব্বই হিজড়িতে তিনি ফাতমি খেলাপাত প্রতিষ্ঠিত করেন এই ফাতমি খেলাপাতের স্থায়িত্ব কাল হয় পাঁচ শত সাতষট্টি হিজড়ি পর্যন্ত আর এই সবে বরাত নামক একটা অদ্ভুত রাত্রি যেটার আবিষ্কার ঘটেছে চার শত আটচল্লিশ হিজড়িতে বাইতুল মাকদাসে তো বাইতুল মাকদাসে এইটা চালু হলো যদি ধরে নিন যে এটা মহিমান্বিত গুরুত্বপূর্ণ রাত্রি হয়ে থাকে তাহলে এই রাত্রিটা চারশো আটচল্লিশ হিজড়িতে আসলো এর আগে প্রায় চার শত আটত্রিশ বছর যাবৎ যতগুলো ওলামাই ক্রামগণ গেছেন সাহাবাই ক্রামগণ গেছেন কেউ এই সবে বরাত নামক রাত্রি কেউ পালন করেননি এই মহিমান্বিত রাত্রি কেউ উদযাপন করেননি এই দিনে কেউ কোনো এবাদত করেননি তাহলে এই রাত্রি জেগে এই রাত্রিতে এবাদত করে আপনি জান্নাতটা কিনে নিবেন আর এই চারশো বছরের যারা ব্যক্তিবর্গ রয়েছেন তারা কোথায় যাবেন তারা কোথায় যাবেন এখন সাহাবাই গ্রামগণ তাবে তাবিন গণ তাবে গণ সালফে সালেহিন গণ তারা সবে বরাত পালন না করে তারা জাহান নামে যাবেন আর আমি আর আপনি ওই যে সালাম সালাই মালাইকা বলে আমরা এই জান্নাতে যাব জান্নাতটা কি আমাদের জন্য বরাদ্দ হলো জি না জান্নাত তো তাদের জন্যই বরাদ্দ হবে যারা কোরআন এবং সহি সন্নার অনুসারী কোরআন সন্না মেনে চলবেন তাদের জন্য জান্নাত বরাদ্দ আমরা হয়তো বা সবে বরাত কেউ পালন করি বুঝে আবার কেউ পালন করি না বুঝে আবার কেউ পালন করি উজুকে দশ জন পালন করছে তাই আমিও করছি বাপ দাদা পিতৃপুরুষরা পালন করছে তাই আমরাও পালন করছি সবাই পালন করছে সবাই এই দিনে রুটি বানাচ্ছে সবাই হালুয়া খাচ্ছে তাই আমিও খাচ্ছি মানে গতানুগতিক কতগুলো বিষয়ে আসলে গতানুগতিক অনেকগুলো বিষয় চলে না গতানুগতিক আজকে তো স্যাটেলাইটের যুগ তাই না আজকে আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে কম্পিউটারের কল্পনা করতে পারতেন না আজকে ল্যাপটপ মনে হয় ক্লাস ফাইভের ছাত্র বেগের ভিতরে ল্যাপটপ পাওয়া যাবে তাহলে কি বলবেন যে বাপদাদারা ল্যাপটপ ব্যবহার করে না কম্পিউটার ব্যবহার করে না আমিও করব না এটা যায় না এটা বিদার বলবেন কি বলবেন না তাহলে আপনি গতানুগতিক অনেক কিছু মানছেন না অথচ ইসলামের ক্ষেত্রে যে গতানুগতিক অনেক কিছু আমরা মেনে চলছি এই যে ফাতেমি খিলাফাত শুরু হলো নয় শত নয় খ্রিস্টাব্দ থেকে নিয়ে এই যে ফাতেমি খিলাফাতের চতুর্থ খলিফা থেকে বিদান শুরু হয় যখন সালাউদ্দিন আইয়ুবি পাঁচ শত সাতষট্টি হিজড়িতে ফাতেমি খিলাফাতের ফাতেমি খিলাফাতকে উৎখাত করে দিয়ে সালাউদ্দিন আইয়ুবি নিজেই তিনি খেলাফাতে অধিষ্ঠিত হলেন তখনই সালাউদ্দিন আইয়ুবি এই সকল বিদাতকে সমূলে ধ্বংস করে দিলেন আর এই সবে বরাত নামক যে রাত্রিটা এটা কেউ বলেছেন বাইতুল মাকদাস থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে আবার অনেক হল মাইক্রামগুণ বলছেন এটা মাক্কাতুল মুকার নামা থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে মাক্কাতুল মুকার নামাতে কতগুলো অগ্নিভুজকেরা বাস করত তারা সাধারণত এই রাত্রিতে মানে সবে বরাতের রাত্রিকে উপলক্ষ করে এই রাত্রিতে তারা একশো রাখার ছলা দাদা করত মুসলিমদের সাথে সারিবদ্ধভাবে তারা জামাতে দাঁড়াতো কিন্তু মুসলিমরা এবাদত করত আল্লাহ রব্বুল আলমিন অগ্নিভুজক যারা রয়েছে তারা আগুন পূজা করত তার মানে তারা অন্তরে অগ্নি পূজার একটা বাসনা এটাই তারা পূর্ণ করত মুসলিমদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে 
বাহ্যিক দৃষ্টিতে মুসলিম আভ্যন্তরীণ ভাবে তারা অগ্নি পূজক এই সমীবরাত যারা চালু করেছে আমি এর আগে আপনাদের ব্যাপারে সুফিবাদের একটি ইতিহাস সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছিলাম যে মানসুর হাল্লাসকে চারটি অপরাধে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল তার ভিতরে একটি অপরাধ ছিল কারামতি আদেরকে মানসুর হাল্লাস সঠিক বলে মনে করেছিল এই কারামতিয়া সম্প্রদায়েরা বাইতুল্লা থেকে হাদরে আসদ পাথরকে চুরি করে নিয়ে যাই চুরি করে নিয়ে যে প্রায় কয়েক বছর যাবৎ রেখে দেয় প্রায় তিন শত বছর যাবৎ বাইতুল কামাতে এই হাদরে আসওয়াদ পাথর ছাড়াই সেখানে হাদরে আসওয়াদ পাথর ছাড়াই সেখানে হজ পালন করা হয় সুফিবাদের ইতিবৃত্তে এই যে কারামতিয়া সম্প্রদায় এই যে কারামতিয়া বলেন শিয়া বলেন ইসমাইলিয়া বাতিনিয়া বলেন আলামি সম্প্রদায় বলেন নুসারিয়া সম্প্রদায় বলেন এই সবগুলো থেকে আমাদের সমাজে এই সবেবরাত নামক একটা ঘৃণ্য বিদাত আমাদের মাঝে একটা ভাইরাস রূপে আমাদের মাঝে যেটা প্রবেশ করেছে একটা ভাইরাস রূপে যেটাকে আমরা এ বাদত হিসেবে গ্রহণ করছি কিভাবে আসলো সালাউদ্দিন আইয়ুবি এটাকে বাদ দিয়ে দিলেন সালাউদ্দিন আইয়ুবির তার ক্ষমতা কাল অর্থাৎ তার আইয়ুবি বংশের লোকেরা এই খলিফায় অধিষ্ঠিত ছিল এগারো শত নব্বই খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এগারো শত নব্বই খ্রিস্টাব্দের পরে অটোমান তুর্কিরা সালাউদ্দিন আইয়ুবের অনুসারীদেরকে অর্থাৎ তার বংশ বুনিয়াদদেরকে উৎখাত করে অটোমান তুর্কিরা আবার ক্ষমতা নেই তারা যখন ক্ষমতা নেই তখন তারা আবারও সবে বরাত ঈদ মেলাদুন নবী ঈদ মাহফিল সবে মেরাজ ইত্যাদি যাবতীয় বিদাতকে তারা প্রশ্রয় দেয় সেই প্রশ্রয় থেকে শুরু করে ভারতবর্ষে যখন মুঘলরা সুলতানি যুগে এসে যায় এই সুলতানদের মাঝে কতগুলো বিদাত ইসলামে এবাদত রূপে তাদের মাঝে আবির্ভাব ঘটে তারা যখন এই এবাদত গুলোকে অত্যন্ত শ্রদ্ধাবরের সম্মান করে এই এবাদত গুলো তারা পালন করত ওই তাদের মাছ থেকে মুঘলদের মাছ থেকে অর্থাৎ ভারতবর্ষ থেকে আমরা বাংলাদেশে দুই চারটা হাওয়া বাতাস পেয়েছি তার মানে মুঘলরা পেল অটোমান তুর্কিদের থেকে সবে বরাত বা ঈদ মিলাদ নবী ইত্যাদি এবাদত তুর্কি অটোমানরা পেয়েছিল ফাতমি খিলাফাতের উত্তরসেরী হওয়ার সুবাদে এই সুলতানদের থেকে আমরা আবার উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়ে গেলাম বাংলাদেশে অদ্ভুত ব্যাপার রাজনৈতিক ভাবে সবে বরাত চালু হলো আর এই সবে বরাত এবাদত নামে আমাদের মাঝে আসলো আবার এই এবাদতের জন্য অসংখ্য অগণিত হাদিসও বানানো হয়ে গেল আল্লাহ 